连长，怎么办？我哪知道怎么办啊？没事吧？我没事，我们赶紧去团部吧。在这儿呢，没死。
，你没事吧？外面情况怎么样？都解决了，你没事吧？伤怎么样？军棍打的伤还没好，肩上又挨了一枪，失血过多，再快也得二十天。如果要痊愈，得更久。哦，唐总，鬼子突袭团部，只是个先兆。从被打死的鬼子的身上发现很多疑点，他们的装备和普通的鬼子可不一样，全是冲锋枪和短枪，还配备了电台，应该是一支突击侦察分队。估计鬼子。很快就会大规模的进攻神泉了，我们团的位置已经没有任何秘密可言。嗯，这儿已经不能再待了，应该尽快转移。那这些伤员怎么办？啊，团长放心，我们已经安排了，首先让伤员分批转移。好，范叔叔，嗯，进一步说话。什么事？我想把盛中豪带走。带走？嗯，带哪儿去啊？带回龙家集，这样不影响你们转移，也不影响他养伤。也好，这样他就可以安心养伤了。嗯，不过伤好以后啊，必须立即归队。明白。我跟你讲啊，盛中豪是我的病，别让你爹留下来做女婿啊。你说什么呢？钱贵，到。你陪盛中豪先转移到龙家集养伤，你也好有个帮手。等他伤好了以后啊，你们一起归队。是。那就这样吧。是。玉环，你还行吗？我没事。邱连长啊，大家都走了一夜了，我看这里应该安全，要不让大家休息一下。这样也行，先停一下。停一下。这样，大家先清点一下人数，看有没有人受伤。报告，甄、啊、玉环同志脚崴了。你怎么了？脚崴了？没事儿。都一晚上了。原地休息，十分钟以后出发。你去那里坐一下，我帮你看看。来，来，我扶你坐下。来，小心啊！是这样吗？对。能动吗？不太能。一会儿转卫生员上点药，以后走路可得注意了啊！啊，文丽轩，你帮他一下。嗯。我再看看。没事儿，没什么大不了的。怎么样，好点没有？嗯，谢谢。再帮你揉一下。报告大佐，山田小队昨天晚上发报后就联系不上了。他们最后的方位在哪儿？发报说，在神泉发现五四六团的团部。神泉，范玉婷的五四六团。是的，发报后，山田小队就进行了偷袭，到现在还联系不上，估计是。马上派人去侦查，跟他们保持联系，一定要找到山田，我要见人，死要见尸。是，大佐，既然已经确认范玉婷的位置，我们是不是出兵把他们消灭？反正范玉婷一直在和我们捉迷藏。已经太迟了，如果山田跟他们交过手，他们应该已经转移了。我们一直联系不上山田，他恐怕凶多吉少了。多派些便衣，重点搜索。神泉方圆五十里，
一定要找到范玉婷的部队，他们应该逃不远的。前面就是回龙家集的路了，你们别送了，回去吧。好，嗯嗯，龙少爷，钟豪就交给你了，请你好好照顾他。放心吧，哎，我会照顾好钟豪的，你们放心吧，回去吧，啊，嗯嗯，赶路吧，啊，走走。是伤员，你爹他不放心，过来看看是什么人。爹，没什么不放心的，这个人你认识？嗯。这盛家班的武生，嗯，什么时候当兵了？哦，这个。爹娘，我一时半会儿解释不清楚啊，等他醒了，我再回头再跟你们解释啊。爹爹看看，怎么了这是？还是我们的半家丫头吗？啊？哎呦，这儿有病人，快快快，你们先走吧啊！行行行行行行，一会儿到我书房来，爹爹有话我。哎，行行行行行，二位慢走啊，走走走，我们走我们走，我一会儿去书房找您啊，走吧走吧，去吧去吧去吧，去去去。不是大夫。他怎么样了？没什么大碍。哎呀，咱们这个丫头啊，看来是着魔了。哎，他是不是喜欢上那小子了？嗯，十有八九。你看他什么时候照顾过别人，尤其是一个男的，而且还迟回了几天，肯定跟这小子有关。你说，这唱戏的武生，怎么突然想起去当兵了呢？爹，娘，我来了。嗯，啊、哦，梅儿。啊。怎么回事啊？啊？给爹爹怎么带回来一个伤兵啊？啊。他吧，伤的特别严重，不方便跟着部队一块转移，所以我就把他带我们家来了。哦。是你范叔叔安排的，不是我的主意、啊。嘿，我们家丫头还真是菩萨心肠啊！啊，没什么。哼哼，行了，不说了。你让春妮给爹爹带回来的信，爹爹看了。嗯。范叔叔在信上说，日本人即将南进，所以啊，龙家集迟早会成为战场。爹，他们敢来。我们就敢打。嗯，爹喜欢你这样。可话又说回来，咱们这儿的自卫军刚刚成立，武器奇缺不说，有几个人当过兵啊？一群泥腿子跟日本人打，哎，难。爹的意思是，我们这儿没有人会打仗。嗯，没有。你要说种田，那个个都是行家里手。嗯，但是你要说打仗，谁指挥啊？你，我，行吗？哎，爹，嗯，你不是经常告诉我们说，重在用人吗？我们不会打仗，但是我可以找别人教我们呀。就是那个跟着盛忠豪一块回来的。还有一个叫钱贵的老兵啊，钱贵，啊，行了行了，他是个老兵，但是他在部队里是干什么的？他是火头军，就没打过仗，行了吧？行了行了，哎，小姐，小姐
，来太太，小姐，嗯，哎呦，哎，你同教，少爷，嗯，好了，说吧，盛先生醒了，醒了，嗯。你看看，哎，这个梅儿真是越来越奇怪了。春春好，春春好，你醒了？我睡醒了。太好了，你你现在感觉怎么样？没事儿，好多了。感谢你们的照顾，也麻烦你们了。什么麻烦不麻烦的？你呀、啊，就只管好好养伤。他很虚弱，要好好休息。啊，好嘞，知道了，大夫，谢谢您啊。啊，秋妮儿，送送大夫。哎，啊，这边请。好。你，你现在有什么想吃的、想喝的，尽管告诉我。啊，就想休息一下。演出马上结束。王营长，出啥事儿了？我们必须马上撤离，敌人一个中队正在逼近，马上就到。回来了！大家不要乱，不要乱！各位同志，大家冷静，安排群众有序撤离。不能撤。李勋，没事。王营长，这个时候要是撤，日本人就知道咱们没有多少人，他们一定会马上进攻。到那个时候，不就更危险了吗？你是胡立轩，胡说八道什么呢？别影响王营长下决心。我没有胡说，我知道空城计吗？马速骄傲失街亭，司马懿百万大军冲向了空城，这时候诸葛亮巧施空城计，这都啥时候了，啥记不记得？哎，你让他说，你说说。咱该怎么办，王营长？日本人是从四面包围咱们吗？不是，是从西面过来。这就对了。日本人不知道咱们有多少人，所以没有四面包围。他们从一面而来，证明他们这次扫荡只是碰巧遇到咱们。日本人不知道虚实，一时半会儿还不会进攻。可是咱们这一跑，不就给他透了底儿吗？我李轩，我告诉你啊。你再胡说八道，这个责任你能负得起吗？我不是胡说，要说撤，部队当然可以撤。可是这些老老少少、拖家带口的老百姓呢？他们能跑得过日本人吗？老百姓，不能撤！我看，我们也唱一出空城计。日本人不知道虚实，一定不敢贸然进攻，这样就可以给我们争取时间，从容的走。说的有道理，就这么办。你通知其他部队，请求支援。是。文同志、林同志，到，还有邱连长，到，你们给我来一下。其他同志，安排群众，马上撤离。大家看，在这个地方发现的敌人有一个中队，在其他地方我们没有发现敌人，但是我们这边的情况是，我们只有一个连的兵力，而且武器装备远远不如敌人。文同志。
你说说你的空城计该怎么唱？我们要多发出些声音，找些人敲锣打鼓，但鼓声千万不要乱，嗯，用来迷惑敌人。另外，安排一些人多点一些火把，在城里跑来跑去，还有，把其他位置的哨兵全部撤回来，安排在敌人来的西门城墙上。最后，我们多扎一些草人，穿上咱们的衣服，到时候，我们给他来一个以假乱真，金蝉脱壳。你这个办法可以试一下，林参谋，到，你安排一个排，多扎些草人，其他同志组织群众，悄悄往东撤离。是。这是我在精细上面学的，行不行？我也不知道。啥你也不知道啊？少佐阁下，是否立刻进攻？不用着急，命令部队原地待命，没有我的命令，不许采取任何行动。少佐，为什么不一鼓作气冲进去？敌人既然故意的大张旗鼓引我上钩，那么一定是有埋伏，而且还故意让我看见他们有埋伏。不得不让人怀疑，很有可能，他们的城墙就是一片地雷阵。难道敌人在玩空城计？空城计，诸葛亮的空城计，人人都知道，八路狡猾的很。既然他们故意让我们觉得那是他们的空城计。<笑>我岂能不知？包饺子怎么办？哼，还是少佐英明。那我们现在做什么？命令部队原地警戒，我们看看再说。等摸清楚情况，我们再攻击。嗨！包少佐，在我们后方的山路上，有不明队伍向我们移动。有多少人？人数不详。你留下警戒。嗨，小野军，你领大部队，后撤十华里。嗨，听我的命令，后撤十华里。那边，那边，全给我围起来！快，快，快，都给我围起来！快点，那边，快点，快，围起来！报告，没有人。报告，没有人。
报告，在城墙上发现好多八路军的假人。报告，没有人。报告，我们应该就在这附近。对，这里还得要查一下，嗯、不能掉以轻心啊嗯。嗯。还有这。嗯。报告王营长，所有人员，包括老百姓，都已经安全的转移出来了。除了从坎上掉下来的两个老百姓受伤以外，没有其他损失。你看，是我把他带来的，那我还得全虚全伪把他给带回去，是不是？要不然吴司令那儿，我我交代不过去啊！啊，对不住啊，来，李轩，咱们走。对不住啊，哎哎哎，对不住了啊，不留下来那是对的。王营长，那我们宣传队也告辞了，再见，快回去集合了，啊，快，宣传队集合了，集合了，赶紧的，快点，李忠，收拾，嗯，大家注意了，可惜了。好，大家检查一下自己的装备。嗯、大夫说了，说你恢复的特别好，所以呢，过不了几天你就可以回部队了。那当然了，我撞个像牛一样，扛打。你属沙带的，还扛打呢？<笑>你说的没错，我就是属沙带的。哎，我从小唱戏，被我爹。打的不少，然后呢，学武功又被我师傅不停的打。哎，我告诉你啊，我不是吃饭长大的，是挨棍子、挨棒子长大的。把自己说的这么厉害，那试试。哦哦哦！哎，吴县主这么重啊！哎，对不起，对不起，对不起，我不是故意的。来来来来来来，你上当了吧？就凭你那像爪子一样的拳头，像娘们似的，能把我打疼吗？啊，哼哼，逗我呢是不是？叫你屁、啊！屁股不能踢啊！不能踢啊！哎，屁股不能踢是不是？哎，不能踢，不能踢！喂，我这真的很疼啊！还骗我！哎，你再打我要喊了啊！我喊了！看你还敢不敢了？我真的喊了！再骗我？再骗我吗？很久没有看到梅儿，这么开心了。嗯，女大不中留啊，老爷。您心里难过啊！为人父母，谁不是这样？看着女儿一天天长大，为之高兴啊。可是高兴之余，我又知道，他该离开我们了。总会有这一天的。就是希望他能天天这么开心、快乐。哎呀
，要是龙飞在就好了。一晃整整十多年了。龙飞在哪儿？现在是死是活，我们都不知道。这苦命的孩子，一晃这么多年，一点音信都没有。当初是我在气头上，把他赶出了家门。可也是他自己作恶太多，咎由自取。我有时候经常在想啊，你你说我龙西城怎么了？这辈子我怎么会有这么一个生性顽劣的孩子呢？不管怎么说，儿子不忠不孝，我们做父母的是有责任的。我们太溺爱他，太宠他，反而害了他。他千坏万坏，也是我身上掉下来的一块肉啊！就是不知道他现在在哪儿，过得好不好。哎，这都是我教子无方的结果。我一直在自责，我真是觉得对不起你。都找了这么多年了，有人说他在北平，有人说他在南京，还有人说他在东北。不管他在哪儿，我们都希望他能过得好，做个自食其力的好人。我们在有生之年。能再见上一面，彼此前行。龙飞呀、啊，虽然顽劣可恶，但是毕竟血浓于水呀、啊。这段亲情不是说放就能放下的，我时常挂念他。愿佛祖保佑他。行了，不说这些了啊。眼下咱们只要把龙梅好好培养成才，给他选个意中人。不难看出，他对那个盛中豪可是情有独钟啊。哼，只是我们不知道，这小子到底是个什么样的人。一个女婿，半个儿啊！这个关我们得把好，嗯？嗯，是要把好这个关。这样，明天约盛中豪打几圈麻将。打麻将？打麻将？没听说吧？牌桌上，有的时候才能看出一个人的人品。打麻将。我们得知道他是个什么样的人，是不是？<笑>有道理啊！老爷，嗯，这少一只脚，这怎么打呀？稍安勿躁，这只脚马上就到。<笑>找我们呀、啊，李娇娇，说来就来了。龙三爷，龙太太，你们好。哎，好好好。哎哎，怎么样，身子好些了吗？啊，托您的福，好多了。这段时间打扰了。到底是年轻人啊，那么重的伤，说好就好了。爹，这什么意思呀？什么意思？我们这儿三缺一，看不出来吗？明白。想给我赚钱的机会是不是？哎，我爹打麻将从来没有赢过。有你什么事儿啊？起来，起来，起来，起来，起来！你三缺一，行了。要的不是你，我们要这个啊。我啊，对呀，啊对呀，会打麻将吗你？嗯，还行吧。嘿嘿
无妨无妨，打牌就是图个乐子。再说了，麻将打的是手气，打的不是钱，是不是？来，坐，坐好。啊，走开呀、啊！<笑>坐坐吧，那我就陪前辈们玩几圈吧。好好好。那既然没我的位置，我就去训练场了。哎，去吧去吧。爹，嗯，你别赢人家盛中豪的钱，他穷。啊，去去去去去。牌桌无父子，哪那么多情谊？走你的。你，你的。我可真走了。哎呀，走吧。啊，去去去去。哦，嗯，跳牌，哎呀，好牌呢，好，哎，来，姐，姐，你等等我，又叫姐，小心我撕了你的嘴啊！那个叫盛中豪的小子又不在，怕什么呀？姐。你是不是喜欢那个盛中豪啊？嗯，别胡说八道啊！我怎么胡说八道了？你以为我看不出来啊？哦，人家盛中豪受伤了，瞧你心疼的样子，还把他带回家来医治，没日没夜的守在他的床边，什么时候见你对别人那么上心？还说，我不说，说，不说了。姐，你要是真的中意那个盛中豪，你就不要再瞒着他了。我瞒他什么了呀？你成天把你自己打扮成少爷的样子，不是瞒着是什么？你要是真中意他，你就别打扮成这个样子，不然他真把你当兄弟了怎么办啊？兄弟挺好的呀，谁还会对兄弟有那份心啊？你说，那梁山伯和祝英台为什么没成啊？为什么呀？嗯，怪就怪那个祝英台，她要是在学堂里亮明她自己是个女的，那梁山伯能不中意她吗？啊，偏要装成个假小子，到最后还怪别人。那唱词里不就这么唱的吗？嗯，你不见那词额，对你微微笑。嗯，他笑你良兄像个呆头鹅。你看那井底两个影，一男一女笑盈盈。<笑>多傻呀！你说那祝英台跟他说我是个女的，我要嫁给你，嗯、不就完了吗？绕山绕水的说，谁听得明白？是是，他们都傻，你最聪明，你说的最有道理。所以呀、啊，姐，你要是中意他，就别端着了。你可千万别跟盛中豪拜把子。拜把子也挺好的呀，那就真成梁山伯和祝英台了。姐，马强，过来再围着。姐，你听呀，别说了啊，小点声啊。哼。白皮，在你这儿呢，吃不上了吧？我都快被风吹死了。八条，一饼，哎，瞧瞧，还得中好，来了，糊了，了，一四七饼。哎呦，老爷，你这手气也太好了！好拍好拍，承让承让承让承让，周豪啊，你得努力啊，下次你糊啊。好。哎，我看看你的。哎呀，周豪，你这不糊了吗？你糊五八条，这个八条不是刚出吗？你怎么不糊呢？对呀、啊。跟三位前辈打牌，前三局哪敢糊啊？哎呀，钟豪，该糊就糊，打牌就是一乐子，哪有那么多规矩啊？啊，是是是，来来来，洗牌洗牌洗牌洗牌，龙三爷，行，先放我这儿，一会儿你再赢回去啊。下把你糊啊，啊，下把该你糊了，来来来来，老爷今天手气也好啊。哎，钟豪，你对现在这个局势怎么看呢？啊，我一个小兵。懂什么局势啊？不过在我看来，这仗有的打，要打到什么时候呢？那就不好说了。但是我可以肯定，咱们中国。
肯定能把日本鬼子给打败。怎么讲？您看啊，这龙老爷也快六十了吧？放着有钱、有风光、平安的日子不过，也要跟着日本鬼子对着干，那就说明我们中国绝对亡不了。<笑>这话我最爱听了。说好，虽然我起兵，但是我不会带兵，我更不会打仗。这脖子上吃饭的家伙，说不定哪天就让日本鬼子给我摘走了。你说那个话对，中国人亡不了。哎，说好，你给我说说，我这队伍该咋办？这不敢说。哎呀，中好，你有什么话直说嘛。最近啊，我跟龙少爷，我们去过训练场去看了一下，我觉得龙三爷您训练的这个队伍啊，确实是有点难。他们不是正规军出身的，这武艺方面还是得要加强。重要的是，在战术，还有就是精神意志，还有纪律方面，也都要加强。有道理。要不然这样上战场，就等于赶了一群羊去了。是不是？朱浩，有一句话不知当说不当说啊。龙三爷，请说。你能不能留下来，留在龙家集助我一臂之力呀、啊？龙三爷，嗯，我可是有军籍的人呢、啊。<笑>那不是问题，我跟范团长直接要人，你只要能答应留下来，朱浩。有任何条件你都可以提，我的一半自卫军都归你管，这不比你扛那三尺半强啊？啊！这，对不起啊，龙三爷，我不想离开部队。为什么？我不想离开我的兄弟们。有情有义，我不勉强你了。哎，钟浩，说不定哪天咱们爷俩也能在战场上见，并肩作战，是不是、啊？二万。嗯起条，慢，老爷，我胡了，老东西，趁人之危啊！你这是，你们在谈论国家大事，我捡了个漏。来，给钱，给钱，给钱，得，给你。来来来，来来来，来，你不用给了，我不用给了，我不用。老爷，盛先生他该上药了。哟，这可是大事。快快快快快快去吧，去吧啊！那我先去了啊啊！好，看来想把这个人留下来难了。哎呀，真乃东床之家婿也。哎，老爷，嗯，你也挺有意思的，别人越是不肯留下来。嘿，你倒越是中意啊！哼，他要是看中我那四卫军的一半家当，看中了荣华富贵，一口气就答应下来，那我倒是不耻了。为兄弟情义，不为重金高位所动，难得呀、啊！梅儿，没看走眼。<笑>到这儿了，啊，哎。嗯，从目前的情况来看，日军为了策应会战，将会对我们施加更大的压力。国民党内部矛盾不断，嫡系排挤杂牌，杂牌又提防嫡系，很难形成合力。那么我们的方针，就是要尽力维护抗日统一战线，促成各部一致抗日。我军已经和范宇廷团结成同盟，在将来的作战中，我们双方将共同进退。这样一来，我军的侧翼安全也更加有保障。嗯，范宇廷这个人呢，在抗日方面很坚决，但是也有其不可克服的弱点，那就是这个人过于愚忠，不懂得变通，更不懂得独立自主。我担心早晚有一天，他会被国民党嫡系部队给吃了。嗯。这个可能性是有的，所以我们要尽一切努力
，绝对不能让这种亲者痛、仇者快的事情发生。对，报告，进来。司令，政委，哈哈哈，我们的雷公回来了，辛苦辛苦，快，请坐。哎，坐。春雷啊，啊，我听说你们这次下去慰问演出，差点让小鬼子包了饺子。哦，对了，司令，嗯，政委，我这次来是想问你们要一个人，要人啊，是。能入你雷公法眼的，肯定不是凡人。说吧，中意谁了？文宣队的文立轩同志，就是那个唱戏的。那可不行，文立轩是唱戏的。在文宣队可以发挥他的特长，你把他弄到战斗部队去，这、这文部队体嘛。司令员，这回啊，您看走眼了。这文立轩啊，不仅仅会唱戏，那、那可是文武全才的角色啊。哦哦，这次我们在下面演出啊，突然遭到了鬼子的扫荡，这敌我的力量悬殊很大，还要掩护一大批的群众转移。嗯，文立轩这小子。上演了一出空城计，哎，你们猜，他咋整的？两天不见长能耐了，还给我卖上关子了，快说！<笑>是，文立轩啊，建议多点灯火，敲锣，用假人来迷惑敌人。果然，这小鬼子虽然有一个中队的兵力，可是他不知道我们的实力啊，愣是到了第二天早上才敢打进来。结果留给他们的是一个空寨子，挺玄乎的啊！那是，哦，司令，政委，我请求批准文立轩同志加入我们警卫连。这唱戏太屈才了，他自己同意吗？我自有办法。我可告诉你啊，一定要注意方式方法，可不许搞强迫啊！是，还有。你征求过宣传队林队长的意见了吗？啊，我跟林队长交换过意见了，林队长同意了。司令员，他哪能同意啊？但是我磨了他三天三夜，哎，他总算同意了。他再不答应，我得给他跪下了。这是，真是。好，去吧。司令员，您同意了。嗯，谢谢司令员，政委，去吧。是，这小子好个雷公啊！庄，吓我一跳！喂，你不懂得敲门呐？咱兄弟俩还敲什么门嘛？这这真是的，叔也奇怪，这两天怎么没见到你啊？跑哪去了？钟豪，我这两天可忙了，龙老爷叫我帮着龙家军训练枪法，教他们拼刺刀。最近啊，我还帮着你跑腿来着。跑腿啊？我什么时候让你去跑腿了？哎，这两天啊，通过我精心的侦查，我发现了一个天大的秘密。你讲给我听。什么秘密啊？啊，叔叔，当然是跟你有关系的秘密了。跟我有关系？当然了，你跟你没关系，我费那么大劲干什么？我要是说了，你怎么感谢我呀？我那拳头感谢你，别别别别别别，叔叔啊，叔，中豪是这么回事，那个龙少爷上次去我们团部，我就有点怀疑。哎，我仔细的观察过他，我怎么越看越觉得他不……哎，打住，不用说了，你要说的话，我怎么可能会不知道？哎，其实最近呢，我心里也别扭，我就想找个机会。龙少爷，哟，钱贵你也在这儿啊？伤都好了？啊，快好了，除了你打我那一拳，哎呦还是那是你活该。呃，龙少爷，钟豪，呃，你们俩先聊，我去那个训练场看看他们练枪啊。好嘞，谢谢老钱。哎，下次记得敲门啊，知道了。这两天在家养伤，闷吧？闷呐，无聊啊。走啊。去哪儿？打野兔。哎，好啊，顺便放放风。放风啊！哎，等等我，拿衣服啊！喂，等等我！哎
文宣同志，哎，来来来来来来来来来来，黄河在咆哮，黄河在咆哮，河下长满小草。来来来，走走走，我有事跟你说。来来来来，我过去一下啊。你们继续唱啊，我过去一下就还。说点事儿啊，哎，走走走，继续继续。好了，我们大家继续唱啊。邱连长，等我啥事儿？啥事儿？好事儿。文宣同志，经过联支部的认真研究。决定把你调到我们连当战士，去你们连？嗯，当战士？是啊，你不知道吧？我们警卫连可不一般，打红军时期开始啊，那就是英雄连，啊，出过了多少英雄好汉？吴司令员当年啊，就是连长。你要是到了我们连，前途不可限量啊！不去啊？为啥？司令员说了，我只要唱戏，不打仗。哎呦喂，我的文立群同志啊！你是一根筋呐！你说你，啊，一个堂堂的大老爷们儿，成天，成天在那咿咿呀呀、娘娘腔一样的唱戏，成何体统？上阵杀敌，冲锋陷阵，那才是男儿本色啊！反正我不去。胡立轩，我看你也是堂堂七尺男儿，不想埋没了你。你想咋样？我大小也是个连长，像小媳妇儿一样过来请我，你还摆起谱？有动手啊？你想怎么样？好啊，不咋样。同志们，文丽轩同志是金姑娘不上轿，怎么整啊？来来来，你们想干什么？出车来，你换账。爸爸，早晚你谢我。龙少爷，嗯，听说你的枪法很准。那是，龙家集方圆百里，没有人敢跟我比。呃，当然，除了那个赵树根。哎，那我跟你学吧。你在部队里没有人教你枪法吗？有人教啊，但是不管用。嗯、他们怎么教的呀？就是那个张彪，排长张彪，嘴巴挺大的那个。哦。哎，对对对对对，他叫我每天晚上就盯着枪头。盯着枪头、嗯，什么意思啊？他说呢，练枪法首先要把眼力给练好，就是效仿那些古代的神箭手，百步穿杨，也要先把眼神给练好。你真的盯了？盯啊，我还盯了好几个晚上，可惜练得我眼皮也肿了，眼睛也红了，还是瞄不准。盛中豪，你不会真的傻吧？你那个。那个那个叫什么张彪，肯定是故意害你的，你还真的就相信他了？你不要跟他学了好吗？我不跟他学了，要不我跟你学吧。哎呀，跟我学也行，但是是不是应该先拜师？没问题，师傅在上，请叫我开枪吧。神枪手啊！师傅，我去捡猎物。滚，去吧。真好啊！要是不打仗就更好了。龙少爷，嗯，要是不打仗的话，你打算干嘛？玩儿啊，天天玩儿啊！你看，打猎、钓鱼，还能种种土豆。<笑>种土豆，这可不像少爷啊！怎么了？少爷就不能种土豆了？是。要是不打仗的话，你干什么？我就没想过这这战争会结束。我很喜欢打仗。我从小的愿望就是可以拿一把剑，行侠仗义，做一个英雄。可惜从小呢，只能在戏台上面。
唱戏，做一个假英雄，没劲。你别说啊，我真想赶紧回到部队，马上上战场，当个真英雄。你别唱戏走啊，你走了谁陪我玩？你在我们家多玩，啊不对，再多养几天伤。都二十几天了，我心里也着急啊。龙少爷、嗯，你看这湖那么漂亮，回去坐一下。行。来来来，快点快点。来了。哎呀！哎呀！啊，这么热的天，啊、那么美的湖，哎，还挺好的。你干嘛？啊？游泳啊？不脱衣服怎么游泳啊？哎，快脱快脱！赶紧脱衣服、啊！这么热的天游什么泳啊？别别别，咱们回去。哎，一起游泳嘛！啊，脱了脱了脱了脱了！我不会游泳。哎，不会游泳就对了，我会教你的嘛！来来来，不学！哎呀，放手！放手！天气这么热，戴个帽子干什么啊？放开我！你脱了吧。陆少爷。原来你头发那么长啊！龙少爷。小姐，哟，一个人回来了，还有一个呢。另外那个死住好！哎，装好你怎么了？跟丢了魂似的。来，我跟你说件事儿啊，让你提提神儿啊。你还记得我上午跟你说那个龙少爷那个事儿吗？这个龙少爷，我越来越觉得不对劲儿了。你想啊，他出门在外，下人们叫他叫龙少爷，在家里头。他们又叫他梅姑，龙太太叫他叫梅儿，龙老爷叫他叫败家丫头。哎，你说，这说明什么问题呀、啊？啊，说明她是个大姑娘呗。呃，啊，这你，你都知道了，就你聪明，别人都是傻子，别人眼睛都有毛病。我从第一次见到他的时候，我已经怀疑他的身份了。人家一个千金大小姐的，管自己叫龙少爷，乐在其中呢。你为什么一定要把别人揭穿啊？我我就是好奇，我觉得他那什么……其实啊，我今天还真的憋不住，把这件事儿给揭穿了。啊，真的？那后来呢？后来，哎，打我一巴掌，差点牙齿都掉了。
那就对了，大是亲骂是爱，那说明哎，龙姑娘喜欢上你了。我就喜欢你。哎哎，正你再胡说啊！我说文丽轩同志，你还生啥气呀、啊？咱们连你打听打听啊，别人想进来还进不来呢，你还生啥气呀、啊？啊，别生气了，来来来来来来来来，吃个馒头，来，啊，嗯，哎呀，好好好，我我承认，我我不该动粗，啊，这样，你打我两拳，消消气，重心了吗？啊，来来来来，打我两拳，消消气，消消气，来来，你打我。哦，我知道了，你是怕到了咱们连见不着玉环同志是吧？你放心，只要你想见他，我我亲自把他请过来，这总行了吧？邱春雷，你把我看得太扁了吧？我抗议，是因为你没有征求我的同意，就把我弄到你们警卫连了。哎呦喂，我的文丽轩同志，你总算是开口了。好，好，好。我承认我有点官僚主义，我简单粗暴啊，我自我反省，深刻检讨。这样，李轩，你说咋办就咋办。我要你在你们连还有文宣队的同志面前公开向我道歉。啥？这就这么简单？你咋不早说呢？你，来来来来来，你先吃着，我这就去办啊。你先吃着，同学员，同学员。少爷怎么还不来啊？嗯，你去催他一下。是老爷，不用催了。本姑娘已经来了。爹，娘，好丰盛啊！周浩。愣着干什么？吃饭呢？没没没，吃饭吃饭。<笑>来来来，嗯，好吃。你看看你，一个大姑娘家，吃饭也没个女孩子的样子。爹，嗯、娘又责备我，活该。<笑>嗯，朱浩，嗯，来来来，吃菜，吃菜、啊。来来来，龙菜，我自己来就行了，我自己来，吃吃吃。嗯，多好吃。嗯，全体都有，收起，立正，收起。同志们，今天把大家集合起来，是因为我要向文丽轩同志公开道歉。我邱春雷是想学刘备。三请诸葛亮，把文丽轩同志请到我们连队来。可是大家不知道，这文丽轩同志可比诸葛亮难请多了。我这一心急啊，就动了粗，我冒犯了文丽轩同志，犯了错误。文丽轩同志，我正式向你道歉，希望你这个小诸葛亮加入到我们连队来。你先起来，你要是不答应，我就不起来。好吧，那从今天开始，我就和大家同过灶时了。啥？啥叫同过灶时啊？邱连长，这同过灶时呢，就是一个锅子里面搅马勺，一起吃。嗯，嘿，哎，李轩同志，那就是说，你答应了？你都这阵仗了，我能不答应吗
。哎呀，好好好，欢迎文丽娟同志，欢迎。这样下去也不是办法，也怪我自己玩的有点过分了。这样再见面多尴尬呀、啊！要不去给他道个歉？啊<笑>！龙少爷，龙姑娘，我能进来吗？你不已经进来了吗？啊？啊，也是啊，是。一个大老爷们扭扭捏捏,捏的，有话就说。没扭捏，我，我，我是来跟你道歉的。道歉。道什么歉啊？我知道我昨天可能有点过了，惹你生气。但是我真的不是有心的，我可以对天发誓。嗯。行了，这事儿过去了。真的？是，我大人不计小人过，我接受你的道歉。<笑>我就知道你不会这么小气的嘛！哎哎哎哎哎，你还有事啊？谁让你做的？啊，这大家都那么熟了，别介意嘛。哎，我发觉啊，你今天这个装扮，特别是这个发型，哎，特别的美，特别的好看。我之前很丑吗？啊，不不不不不不丑啊，不丑。以前那个龙少爷，那是偏偏，呃。英俊潇洒的美少年，呃，现在的这个龙姑娘呢，是婀娜多姿，特别美的那种。哎呦，盛中豪，我之前怎么没发现你嘴那么甜呢？啊，不不不，我说的都是实话啊。龙姑娘，其实我这次过来是真的很真诚的跟你道歉。之前呢，从我第一次见到你的时候。我就一直在怀疑，你是不是一个女孩子？但是你身边所有的人都叫你龙少爷，你自己也摆出一个少爷的款来。不过有一点，我真的是很佩服你的。我是觉得，你心里面，心里面确实有一个那种侠义的心肠，而且还具有那种男子的气概。所以今天想证实一下，不小心就惹你生气了，希望你能原谅。行了行了，你今天真啰嗦。其实，行了行了行了，这事儿翻篇了啊！这这这是梨还是苹果？梨。呃，不不，梨的话只能自己吃，不能分的。你是不是男人？婆婆妈妈的。龙少爷，啊不不，龙姑娘，我有一个请求。说。你的枪法，那么好，不能失传了。嗯，能不能有空的时候教教我？哟，听这意思。要拜师学艺是吧？对啊，那不得表示表示？哦，龙梅师傅在上，请受徒儿一拜。乖了乖了乖了，本师傅呢今天刚好有空，那就走，教你枪法去。谢谢师傅，请。枪呢，跟人一样，也是有脾性的。你要跟他交朋友，要了解他，才能像指挥自己的胳膊腿一样运用自如。哎，这句话跟我师傅说的一模一样啊！他也说，他说武器啊，就好像是手的延伸。嗯嗯嗯嗯。而且他还说，他说剑心合一，那现在是枪心合一。<笑>
，有悟性，是块好材料。好眼光，<笑>这你都看得出来。冬姑娘，你不是说见到枪、嗯、一定要跟他交个朋友吗？<笑>哎，强大哥，乖乖的啊，每枪都给我打准了。那我今天晚上啊，就请你喝酒，好不好？雪香同志，来了，来坐。<笑>邱连长啊，请你以后叫我林雪倩或者林队长，别张口闭口雪倩雪倩的，这里是部队，影响不好。至于吗？咱俩都这么熟了，熟也不行啊。你今天叫我来干嘛？啊，嗯、啊。<笑>来，你这是要请我吃饭呢？是啊。不是鸿门宴吧？想哪儿去了？什么鸿门宴？我敢吗？这不，这一直想请你啊，你就是不给我机会。正好啊，就是今天的机会，我特意来感谢你的。机会？什么机会啊？嗯，报告，进。邱连长，林队长，嗯，来了，来来来来来，就等你了，快坐，坐，来，谢谢。嗯，好，坐坐坐坐坐，这个人都到齐了啊，那么我就先说两句啊。呃，我今天呢找炊事班做了这几个菜啊，就是为了欢迎林雪炫同志和文丽轩同志的，是要感谢你们。首先，我以茶代酒，先敬一下林队长。林队长，我要感谢你啊，感谢你把宣传队的人才文丽轩调到我们练来，我心甘为敬。嗯，谢谢连长。<笑>来，坐。这第二杯呢，我要感谢我们的秀才文丽轩同志。我们全连的官兵都非常的欢迎你，就需要你这样有智慧的人。以后啊，我们可要并肩作战了啊！<笑>来，谢谢邱连长。我既然答应到你们连队了，就会一切行动听指挥，绝不会给连队丢脸。好。我要的就是你这句话，干！别喝了，快吃吧。嗯，好了，吃菜，吃菜啊，快吃吧。来，别客气啊。好。哎，邱连长，嗯，我这次答应把文丽轩从我们宣传队调到你们连队，嗯，那可是给足了你面子啊。那是啊。我得说清楚，嗯，这是第一次，也是最后一次，以后别再从宣传队挖人了。好，好，好，好。我的我的我的我的我的林队长，万事啊好商量。这个，这个，我再想要一个人。你还想要人呢？啊,啊，就你们宣传队那个胡二贤同志，我观察他很久了，他也是个人才。邱春雷，你也太自私了吧！我们宣传队拉个二胡吹个笛子的，我还指望着二贤呢。哎，你能不能也为别人想想啊？啊！我跟你说啊，以后我们宣传队一个人都不放。哎，好，好，好，好，好，这，这好商量啊，行不行？今天高兴，好商量什么？咱不说这个。林队长，邱连长，今天我借这个机会敬二位一杯。以后在工作中有什么问题，你们二位多多指教，我一定会努力的。好，好，好，好，来，来，来，来，来，来，来，来，喝酒，喝酒啊！来，我林轩同志，来，来，来，雪倩。来来来来，坐坐坐坐坐，别气了啊！哎，吃的，坐坐坐坐。哎，来来来，哎，吃的，吃这个。